Good evening and welcome to Millennial Mondays brought to you by Peractical. My name is Arnek and I'm joined here by Raf. And just like a lot of other millennials out there, we're just finding our way through our finances. And just like a lot of others out there, marami rin kami katanungan. So in this show, we will tackle different millennial takes and other financial misconceptions as our advocate, Tito, Tito Armand Benko, guides us through. So Tito Armand has been teaching financial literacy sa ibang programs sa TV, radio, social media for the past 17 years. And he is kind enough to be a resident financial expert for the show. So para sa mga nanonood in our Facebook Live, feel free to ask any questions sa comment section. Mamimigay din kami ng exclusive practical t-shirt sa mga magko-comment at mag-share ng stream na to. So if you have any questions, type them down sa comment section and we'll gladly address them. So for tonight, we have a special millennial guest. She is a travel entrepreneur and an eventologist. She's a certified YOLO and she believes that higher risk means higher reward. So please welcome to our show, Mariel Hernandez. Hello. Hi. So Mariel, can you please tell us more about your YOLO mindset and your high risk, high reward, uh, high risk, high reward thinking? Um. Not actually naman YOLO, pero kasi when it comes to doing business, I love um, high risk talaga. Hindi kasi for me talaga, if you don't step up, hindi wala kang mararating. So kaya mahilig ako sa high risk. Oh. So hindi ako takot mag-explore. Yes. But when it comes to business, ha, wag ang love life. Medyo no, okay, na yan. We're not gonna talk about that naman in this show unless yes. kailangan mo talaga. So, <laughs> yeah. so speaking of, of uh, business, uh, Marielle, I'll go straight at it. So right now, ano yung mga racket na ginagawa mo? Mga uh, businesses or negosyo that you're into right now? Okay, so before um, this pandemic happened, uh, I am doing a uh, travel uh, online, so mm-hmm. travel agency online, uh-huh. and then Airbnb as well okay. uh, for two properties in... in um, uh, Paranaque, um, Azur, and then the other one in Batanga. So I'm doing it all alone, all by myself. Oh, oh okay. Yes. Well, Customer service. Uh, no, uh, all by yourself. Yes. Mm-hmm. Is, um, we, we, we saw then dun sa IG story mo, kasi before this, medyo na stop ka namin sa IG story mo. We saw then that okay. they're selling uh, bags rin. From Singapore? Yes, yes. Tama. Is it a long term yes. thing or now lang? Because of the pandemic? Um, if, if it will um, succeed naman, why not ituloy tuloy natin? Because before naman, before I enter or start this travel agency, I, I was also selling Daniel Wellington watches before. Ah, okay. Yes. All through online then. All through online. Alright. Mm-hmm. So, uh, can you give us a quick background kung paano mo sinimulan yung travel agency? Like, what made you start it? Okay, so medyo mahaba to. <laughs> Hindi. Kasi for... No, ang gambukas naman tayo eh. Ang gambukas. <laughs> yes. De, I'll just wrap it up in three minutes. Hindi. Okay, so kasi when I graduated, parang na-realize ko, ang hirap pala kumita ng pera. My first job, I was earning 12,000 pesos. Okay. Then for... 12 hours, 4 times a week. So, writer ako ng, ng, ng mga bagay na hindi ko alam. Like, mga pang daddy na thing. And then, nung time na yun, parang... Anong pang daddy 12, na thing? Like, like, yung mga gears, mga poso, mga condom. So, parang... Condom. Ay, hindi, hindi naman. <laughs> okay. Yun, mga, mga ganun na hindi ko maintindihan. And then, nag-call center ako. And then after that, nag events ako. And then while while tracking down my expenses, na realize ko hindi talaga siya kasha. Kung magtitipid man ako, makakasiba ako ng kahit pa paano. Pero na realize ko na if ito lang talaga yung work ko, I can spend more. 
So, why not do a business? So, nung time na nag-work ako sa events, kasi since three times, two to four times a week lang naman ako, flexible schedule, I so, um, I was selling Daniel Wellington watches and kung ano-ano, mga bags. Ganun na talaga ako every time. Ang syaga ko. And then, minimit ko yung mga tao kahit sa Cubao or kung saan sila nagpapamitap if, uh, if, gusto nila lang i-check yung products, ganun ako kasipag. Lumating sa point na sumasakit na yung ulo ko kasi nauulan na na ako, mga ganong, mga ganong tipo. And then, yun nga, yung sa boss ko, na natuto ko kung paano mag-business. Kasi kaya businesswoman talaga siya. Ang galing niya mag-business. So, doon ako na-inspire. Since she asked me din naman, 24 ka na, ongoing 25, ano bang plano mo? Kasi at the age of, ganyan may anak ako and and that age I was also earning like hundred thousands ganyan ikaw ganyan ka pa rin so yeah. parang medyo it hit me na oo yeah. nga naman I should step up hindi pwedeng bahala na yeah kasi Yun. tayong mga ano talaga our generation mga millennials tayo at this at this age mm-hmm. at this time of our life kailangan talaga mag-hustle eh. di ba Hustle, hindi hassle, sabi nga nila, di ba? Yeah. Uh, hindi hassle. Mm-hmm. So, given your businesses, uh, may travel agency ka, sabi mo, nag airbnb ka, um, paano mm-hmm. mo ina-allocate yung, um, yung, for example, yung earnings mo? Like, may certain percentage that goes to hobbies or personal. Paano mo, paano yung allocation mo for that? Um, kasi ako, ang mindset ko, yung pera ng business ko, hindi ko pera yon Okay. Possible duhan lang din ako ng business ko. Kasi pag, pag kunyari, um, ang business ko ngayon may 200,000. Hindi ko pwedeng sabihin, akin lahat yung 200,000 to spend. No. Mm-hmm. I should only spend 10,000 on 200,000 pesos. Kasi kung iisipin mong sa'yo yung buong 200,000 pesos na lang, talagang matitemp at matitemp kang gastusin yan. And then, I also do have the Google Sheet yun yung hindi na ma-maximize kasi ng mga tao. Yun naman yung na- natutunan ko sa boss ko na she's using a Google Sheet which is pwedeng gamitin, uh, may pwedeng i- i-connect sa Google Drive sa phone mo. Tapos pwede mo dun i-ilista i- i- yung mga expenses mo. Um, sa expenses ko, hindi ako masyadong ma- ma-compute. Pero I see to it na dapat sa isang credit card ko, 3,000 lang ang magagastos ko. Ganun ako. Pag alam ko nakaka-3,000 na ako sa credit card ko, stop na ako. Mananahimik na ako sa bahay. Ganun ako. Okay. Yes. Okay. So, you mentioned, di ba, na when you're you're really meticulously tracking your expenses, no? And yes. now, meron, you use a Google Sheet para sa mm-hmm. track ng expenses mo. But yes. how do you plan it beforehand? Alam natin na you mentioned na meron kang 3,000 limits sa credit card mo. Mm-hmm. Pero even before that, what goes into planning your expenses? Um, ako kasi ang ginagawa ko dati, sa phone ko naman, yung parang medyo napagod na lang kasi ako kung parang medyo nakapraning din na parang ililista mo ultimong pagbili mo ng candy. Dati ginagawa ko yun nung, nung nag-start pa lang yung business ko kasi gusto kong makita kung saan napupunta yung pera ko eh. Ganun ako. Pero nung medyo naging busy na ako, medyo hindi ko na masyadong napagtuon na ng pansin yung, yung, pag, yung ganung gawain na parang everything, you check everything. But however, sa business ko, mahigpit ako. Lahat, lahat ng senti mong lalabasan ng business ko, doon nililista ko yun. Kasi parang baby ko siya eh. Di ba, alin wala akong boyfriend? Basta yung business ko, <laughs> nag-around pa rin siya. Um, Ganun how about, ako. How about the personal expenses? Like, how do you plan that out? If you don't mind Personal me. expenses. Kasi ako sa bahay, ang binibigay ko lang talaga. Hindi kasi ako naman masyadong inuobligan ng parents ko. Mm-hmm. So, ako lang doon sa wifi and then sa groceries. And then if... Oh. Nag-stop siya. No, it's not. Yeah, it's you're on. Right. You're on. Ay, sorry. Ayan. So, uh, yun lang inaano sa akin ng parents ko. Pero when the time comes naman na they needed, kasi siguro kaya ganun din yung parents ko. Para pag kunyari sila naman yung in need na napapahiram ko agad sila ng mami. Like, like what is happening now. Since mm-hmm. nga yung father ko is UV yung business niya. So, hindi lahat ng, 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 ng UV, hindi, hindi 
uh, tumatak po dahil na COVID. So, bawal sila bumiyahe. So, ngayon, ako yung naasahan ng, ng daddy ko. Ako yung nagpapahiram muna sa kanya. Since, yun nga, hindi naman niya ako masyadling ka nung time na wala namang pandemic. Yun. Yeah. Uh, shout out muna tayo uh, Mariela sa mga sa 26,000 yeah, sure. viewers natin. Um, and sa mga nag-comment. So, thank you for watching guys. Si Kina Pedad from Paranaque, uh, si Clarice, yung uh, friend natin is watching. Si uh, Joel Kala of uh, KSK is watching too. Thanks for watching, Joel. Uh, shout out Trent Sheila Calzada who is watching from Taytay Rizal. Yeah. So again, remind ko lang yung ano natin, yung contest natin. If you share the if you share this live stream and if you um if you share this live stream and, and tell us a very good question, we'll give you a free practical shirt. Okay. Show the shirt, bro. Show the 5000 5000 peso shirt. Yung practical shirt ay naka uh, pakita ngayon dun sa live stream. So yeah, again, yeah. we'll only pick uh, mga three winners. Right? So, we, Basta naka-share sa wall. Yeah. So, kailangan naka-share yung live stream sa wall nyo. Alright? And kailangan um, okay yung question nyo. Alright? So, back to you. Right. So, um, getting back to you, Mariano. So, you meant, we've talked about your spending habits. Can you mean, let us ask more about your saving habits. So, what's your saving strategy? Mm, saving strategy. Kasi hmm. yun nga, ako ang ginagawa ko nga, um, pag kunyari, um, nakita ko na yung uh, revenue ko from my business. Ang ano ko na agad, ah, ganito kalaki yung kinita. So, yeah. dapat ito lang, ganito lang kalate yung magagastos ko. Natatrack ko talaga siya through Google Sheet talaga. So, ang laking help talaga sa Kasi the more na nakikita ko na mas malaki yung kinikita ko, the more naman ko na iniisip ko na dapat ito lang yung gagastosin ko. Ganun ako. Um, kusa, sa, sa mga ano naman, basta kunyari kasi uh, may nakaalat talaga sa akin eh. Like kunyari, kahit anong bibiling ko, kesyo damit or whatever, mm. pasok na siya dapat dun sa budget ko. Like kung kunyari nga 3,000 na, ganun. And then kung meron naman akong gagasto sa na extra, I make sure na mag-double kay Max sa pag-work hard next month. Ganun ako. I, kung, kung ang kota ko is ganitong halaga lang, next month dapat mas mataas kasi gumastos ako ng mas mataas na halaga lang. Kailangan palitan ko yung nagastos ko. Yun na ako. So, yung dun sa mga pinagagastosan mo, ano, ano ba tong mga pinagagastosan mo? Like, sabi mo, bumili ka ng damit. Ano ba yung mga nasa... Okay. Saan napupunta yung hmm. mga revenue ng, nakukuha, na nakukuha mo? Banko lang. Kasi pinapaikot ko siya, hindi ka pwedeng, hindi pwedeng kunyari may, mayroon kong 200,000, ah, kailangan next month bibili ako ng bahay, maglulun ako for bahay, for car. Dapat after a year may ganito na ako, hindi. Kasi hindi mo, mm. when you have a business, hindi mo pwedeng isagad yon hindi mo pwedeng, dapat nakasib lang yon Para, for example, mayroon kang kliyente hindi nagbayad, may ipapaluwal ka sa bako, hindi ka magpe-penalty sa bako. Okay. Um... Yan yung mindset ko. So, can you share with us if you've had any financial mishaps? And anong natutunan mo doon? Like, if you had any. Like, may... Na problema ka na ba? Na problema ka na? Na problema ka na ba? Meron malaking crisis sa pera? Meron ba na... Meron ka ba na experience na ganito? Ano to? Uh, nung nagtatrabaho ka na or nagnenegosyo ka na? Pinakamadami po talaga as in nung, nung nagtatrabaho ako kasi break even. Actually, hindi nga lang break even eh. Um, kapos talaga siya kasi pamasahe, pagkain. Parang wala kang karapatan magmerienda ng masarap pag empleyado ka. Kasi um, hindi talaga kasha yung sasahurin mo. Lalo na kung, kung um, ang sasahurin mo lang is uh, 15 to 20,000 tapos kakaltasan ka pa ng tax, agency fee, and then kung ano-ano, field health, SS, diba? Tapos what if may emergency? Hindi, hindi ang hirap. Kaya dun, yun talaga yung nag-motivate me to do a business. Sabi ko, hindi talaga kakayanin. Tama nga yung boss ko, I should step up. Hmm. Yun yung mindset ko talaga. Ngayon may nagkakaproblema ako, to be honest, pag may client ko. Alam mo yun ang mga client ko, shout out sa mga client ko. Pag hindi sila on time magbayad, <laughs> namamproblema talaga ako. Pero, kahit namamproblema ako, yun nga, 
meron na akong nahuhugot parate kasi ang ang thinking ko nga parate pag may pag may kinikita ako hindi mo pera yan pero na business mo yan para in case of emergency yun yung gagalawin mo di ba kasi hindi pwedeng all the time nagdo-loan ako sa banko eh kasi malaki rin ang loan sa banko ah malaki ang ang tubo ng loan sa banko kaswertihan pa kung makakap kung kung ang tubo ng loan mo is 0.95, 0.75, what if 1.75? Naranasan ko yun kasi in-need na in ko talaga on that day dahil meron akong need bayaran. So parang sabi ko, hindi to pwede, sayang, ang laki na nasa sayang kung 1.75 per month. Eh kung mag-loan ka ng 100,000, 1.75 ng 100,000, magkano na ka? Diba? Uh-huh. So, ayun, yun yung ano ko, na dapat hindi lagi nag-loan sa banko. Yep. Mm-hmm. So explain mo na explain mo sa amin kung paano ka magplano ng uh, uh, magplano ng pera mo kung paano mo sinesave yung pera mo. Ay, gusto, gusto ko lang um uh, tanungin no sa panahon ng pandemya especially since yung mga businesses mo um uh, medyo hit heavily by the pandemic, di ba? Kasi Yes. Dami social mm-hmm. distancing measures, may mga quarantine na uh, limitations. Yes. So, nagbago ba yung uh, habits mo? Or nagbago ba yung mga allocation mo sa savings mo because of the pandemic? Um, ngayon, puro cash ako. Mm-hmm. Tapos lahat ng, 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 ng balances ko, mm-hmm. mga nakuha kong flights, mm-hmm. um, yun muna yung sinesettle ko. Ayoko muna ng Ayoko kasing magkaroon ng mag-offer ng mas malaki pang babayaran sa credit card. Kasi ang turo sa akin ng daddy ko, na tinuro din sa kanya ng pinsan niya, dapat ikaw ang makikinabang sa credit card, hindi yung credit card ang makikinabang sa iyo. Yes. Kaya dapat kung meron kang bill na 100,000 this month, bayaran mo lahat yun. Kung kailangan sobrahan mo ng piso para lang hindi ka magkaroon ng, ng finance charges, gawin mo. Kasi sayang yung finance charges. Yun din yung mali ng mga tao. Pag nakikredit card sila, ang ginagawa nila, hindi nila binabayaran ang buo. Kaya kumikita yung credit card sa kanila. Sa amin, hindi kumikita ang credit card. Dahil binabayaran namin ng buo yun. Ano't ano man ang mangyari, kahit gano'ng kalaki yan, babayaran namin ng buo yan this month. Ganun kami. Okay. Um, since... Uh... Medyo malapit na tayong matapos. Exacto tayo nag-umpisa ng 8.30. Hanggang 9 o'clock yes. lang, lang tayo, Mariel. Um, um, taking advantage of my presence here. No? Uh, actually, these are my nephew and my son. No? Uh, same genre as you are, millennials. What is it that... Uh, wag utang, ha? wag mo ko utangan. Ha? What is it that you may want to ask? Aside, uh, sometimes you can ask Uh, hindi mo matanong sa mga magulang mo, you can ask sa ibang tao. Eh, ba? Diba? Anong gusto mong itanong to someone na alam mo walang judgment na bibigay o gagawin sa'yo? Tanong tungkol sa pera. Um, habang iniisip mo yan, habang iniisip mo yan, uh, I, 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 I was impressed by your uh, um, habit, diligence in writing down. You said you keep Uh, minamonitor mo talaga lahat ng money in, money out ng negosyo mo. Uh, yes. Ako, I will just suggest as kung ano yung diligence mo dun sa negosyo mo, maliit man yan, malaki, gawin mo rin sa personal mo, sa personal expenses. For example, May 1 to May 18, uh, in your personal expenses, dapat alam mo magkano na nagastos mo. Magkano gagastosin mo mula bukas hanggang May 31. Dapat alam mo. Kung sa negosyo, you're giving uh, uh, all the thought and pagpaplano and diligence ka, as I said, uh, doon sa uh, kaunti, marami, sapat ng pera doon sa negosyo mo, dapat lalong lalo na sa personal finance. Uh, I'm impressed at uh, I would say tama yung sinasabi mo. Sumasweldo ka doon sa negosyo mo? Is that correct? Sabi mo, may sweldo ka sa negosyo mo? Yes, yes. Uh, sabi mo kasi hindi mo pera yung sa negosyo mo eh. Tapos sumasweldo ka lang doon sa negosyo mo. Uh, yes, uh-huh. kung, kung hindi naman humaba ang ilong mo nung sinabi mo yun, sabihin, tapo yung sinasabi mo, um, continue doing that. Tapos kaya kailangan lumago, umunlad yung negosyo, 
kasabay mo, umuunlad ka rin. Uh, plain and simple, if there, kung wala ka pang maisip na tanong, ang isang uh, suggestion ko sa'yo, kung gaano ka ka-diligent sa business finance mo, ganun ka rin sa personal finance mo. Uh, nando ka na eh, nag, nag-google shit ka and all. So, that is very good. Last na uh, isasuggest, i-advise ko sa'yo, unsolicited advice, is uh, get into other forms of investments. Uh, maaaring ka na... Uh, para sa akin, insurance is not an investment. It's a must-have because it's a form of protection sa'yo. Kung dahil nagtatrabaho ka, may umaasa sa'yo sa kakayanan mong kumita, miski na... May, may anak ka na ba? Wala ka pang anak, no? Wala. wala. Jowa ka, wala. Anak pa. Pa bakit? <laughs> ba, ganun ba yun? Ha? Sado ka makaluma, ha? Uh, pero, tama yan, tama yan, tama yan. Old school. Old school millennial. That's very good. Um, sabi kasi ni Clarice, yung nagpakilala sa'yo sa amin, apat na raw anak mo. Ay, <laughs> bigan mo ba yan? Ay, bigan mo ba yan? Apat na aso meron. Apat na aso. Okay. Um, yung get into other forms of investments. Uh, yung insurance, you need that because may umaasa sa yung kinikita eh. Uh, other forms, uh, uh, passive investments or investments in the capital market. Like, I'm sure may bank account ka, may credit card ka, yes, may negosyo yes. ka. Uh, tanungin mo yung mga UITF products na mga banko. Uh, yes, actually, UITF. yun nga yung binabantayan ko sana, stocks. However, ang nangyari, hindi ako nakapag register yung sa Philippine Stock Exchange. Binitignan ko lang siya, bumababa yung Jollibee, ang bababa-baba na niya. Parang nanghinayang uh, din ako actually. Ako, I, 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 ako nag-sign up. Uh, I suggest ba una ka muna UITF. Mas madali, collective pooled fund siya uh, para you get uh, into some ka, uh, form of investment in the capital market like UITF or mutual funds. Okay, so... Yun, um, other forms of negosyo, hanap ka rin, uh, tandaan mo lang kung hindi mo pa alam, pwedeng dalawa ang pwedeng pagkuha na mo ng pera pag magnenegosyo. Yung pagmamayari, sarili mong pera, or meron kang kasosyo. Malay mo, si Raf, nasa pareho kayong uh, industriya. Uh, pangalawa, pwede kang mangutang. So, panoorin mo, panoorin mo yung uh, sa practical YouTube Meron kami discussion doon tungkol sa utang. Uh, katulad, gumagamit ng credit card. Uh, utang is one of the uh, better allies you millennials can take advantage of. Kanina, sinabi mo na, di ba, mga paraan para magamit yung credit card. So, um, you're on the right track. Um, unless meron ka pang gustong itanong? Um, ano ba? Tatanong ko lang. Kung wala pa, si Raf meron yata mga uh, nagko-comment dito sa 25,000 na nanonood sa atin ngayon. Uh, uh, yes. <laughs> Uh, as a as a seller of services and products, um, ang na encounter ko meron merong mga kliyente na hanggat maari aabuso pa aabuso sa iyan. So talagang when you do a business, if meron kang patience na na sampu, goy mong one hundred. Ganun, ganun ka dapat kapag may business. Kahit inis na inis ka na, darating talaga sa point na ibabato mo yung cellphone mo, sobrang inis mo dahil, dahil na napipressure ka na. Lalo na yung mga clients ko sa Airbnb na ang dami-daming demands talaga. Pero um, at the end of the day, isipin mo talagang part of business siya. Eh. Uh, walang personalan. Parang pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Laging ganun. Kasi kung balat si Buyas ka, baka hindi ako aabot ng almost two years. Kasi magto two years na ako sa May 29. So, mm-hmm. yes. Business course. Kung hindi ako aabot ng two years. 
kung kung lalo na kung didibdibin ko lahat ng sasabihin ng mga kliyente. And in every in every um situation, there's always a negative feedback. Hindi maiiwasan. Kasi no, uh, wala namang perfect eh. Laging-laging may glitches yan. Pero you must always find ways on how to make that glitches a, a, a glitter for me. May, may mga ganun eh. Ang galing eh. Yung kahit, kahit parang sablay na, nagagawa pa rin nilang maganda. Laging ganun. Kailangan mas, pag may business ka, mas mabilis ka mag-isip. Hindi pwedeng tutunga ka ganun. Kasi what if emergency na? Ganun ako. Like for example, meron akong guest na hindi maka-check-in. Ano bang dapat ang ways ko? As in talagang kahit madaling araw or kahit mag to 12 a.m. na pag may problema, gising at gising ako. Uh, I I do everything talaga para ma- maano yung isang problem. Hindi ako natutulog hanggat hindi siya ayos. Ganun ako. Hmm. Yes, yes. Hmm. Yes. So don't think that you're I'm uh, sorry. Don't think that you're always better or you're you're the best. You're always think that you're a work in progress. Tsaka sa mga sa mga tao ang 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 advice mo mag-Google ah. Nag-Google mo ba 'yon? Ang bilis mo mag-Google. No, no, sir. Ah. Proverbs. Ne. <laughs> mm, yes. Hindi kasi napapansin ko sa mga umuutang sa akin ng mga friends ko na na laging ka-post. Kasi ang nangyayari sa kanila, doon lang sila nagpo-focus sa income nila. Hindi sila nag nag-step up. Hindi sila yung parang gumagawa ng kahit alam mo yung kahit anong event mo at the end of the day meron meron kang mapapala dyan kahit pa konti-konti. At least, di ba, pandagdag, hindi ka yung parang break even or kukulangan ka. Parang, always, uh, for me lang pong, advice ko lang sa mga nanonood din, if you're doing a business, dapat you have a, an insatiable appetite for learning. Kasi learning, it's a dynamic process. You, you, uh, ako, hindi ako nag-stop para matuto. Lagi akong, lagi akong gusto, lagi ko gusto may matututunan ako. And in every learnings na na-acquire na, ko, I see to it that I apply that learning. Hindi anong learning na kuha mo nitong, uh, ano, anong learning na kuha mo nitong lockdown? Ah, uh, nitong lockdown? Mas magtipid. Tipid? Mas magtipid Sardinas pa. na nga lang kinakain, titipid hmm. pa. Yes, mas magtipid po. Um, ayun, kung tapos yung yung grocery nga namin for now minsan pinapakita namin si Mommy na oh but get nito inabot yung grocery mo ganyan 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 yeah, ganun yung mga pagkain yes. ko. Uh, yan pang isa, uh, emphasize ko lang yung magandang uh, naiisip mo o mindset mo. Always ask the why. Bakit? Bakit ganito? Bakit mura? Bakit na pamahal? Bakit ang dami nating pera? Bakit tayo nahihirapan? Uh, bakit galit tayo sa utang dapat kakampi natin ng utang o bigla ka nang umalis sinasir mo lang kita sinasir mo lang kita umalis ka na pero yun uh, total patapos na tayo uh, if I can uh, import something to you always ask the why and whatever you you will be thinking deciding on make sure nakadikit dun sa sagot mo ng, ng mga bagay-bagay bakit gano'n ang mga bagay-bagay All right, so thank you. And that is for everyone. Okay. So before we end, we'd like to give a shout out to Renald Santos and Cheche Bali Salisa. So I, um, and our other friends watching, Christine, Timmy, Arlene, Kina, Julie. So thank you guys for watching. Ikaw, ano? Ikaw, uh, Mariel, baka meron kang babatiin. Hmm. Shout out sa mami ko tsaka sa daddy ko. <laughs> yun, yun po. Ano, nanonood din sila ngayon? Ah, ewan ko sa kanila. Nasa baba <laughs> sila eh. Pero right. baka nga may mapanood naman nila. <laughs> so alright. Thank you for giving us your time, Mariel, and sharing your insights yeah. with the guests on our show. Definitely learned Thank a lot. You. Definitely a lot of insights mm-hmm. coming from you. And yes, hope, once again, thank you everyone for tuning. Oh, sandali lang, sandali lang. Meron pa akong pahabol eh. Uh, last, last na ano ko, Arnick, uh, Raph, and uh, yes. Mariel. No? Mariel, nasa kwarto mo ba ikaw? Are you in your room? Mm, nasa may parang hallway po. Ah, hallway. Nasa likod yung room. Mm-hmm. Um, uh, ano ba yung bahay nyo? Seven bedroom, three floors? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pwede mo bang ano? Pwede, 
uh, malapit ba dyan pwede mong makuha bago tayo mag uh, matapos? Pwede mong bang uh, kunin yung purse mo? Purse? Wallet? Purse? Malayo ba? Nasa, nasa baba eh. So, yung sige, purse... Sige, ka namin. Miski na bukas ka dumating. Malayo? <laughs> Hindi, talaga malayo? Dali, paakit ka na lang sa kapatid ko. Hindi kasi ako, meron akong, meron akong purse na lagayan ng barya. Meron akong parang checkbook na ah, yun yung cash lagay. ko. Ah, yun credit cards. Okay. okay. Diba, diba, okay lang. Kasi uh, sabi ni Clarice, parang uh, seven floors ang bahay nyo. Uh, nasa ano, baka matagalan pa. Pero again, thank you very much. Uh, uh, from from my end, thank you very much, uh, Mariel. Uh, it's nice yes, to hear uh, a millennial who is... Uh, Um, not perfect with their money, but very conscious on handling, managing her money. So, all right. So, once again, thank you everyone for tuning in. We'll be live every Monday to discuss different topics on finance and investments as guided by Tito Army. If you have any questions, please comment them down below or send us a message. And even better, if you'd like to ask Tito Armand yourself, we'd love to have you in this show. So, follow us on Instagram at Practical and subscribe to our YouTube channel for more tips on being practical. So once again, thank you thank you everyone, thank you Tito Armand and thank good night. Thank, thank you. you. Good night. Bye. Thanks for watching guys.